Hi viewers, welcome to my channel Angel Tailoring and Designer Classes. In this video, we will see what we are going to do with umbrella top cutting and stitching. We will see how we cut the umbrella top, but we will see how we cut and stitch. In this video, we will see how we cut and stitch a body measurement. We will see how we cut and stitch. In previous videos, we will upload in skirt cutting and stitching, boat neck with princess skirt cutting and stitching, ordinary blouse cutting and stitching. So, if you want to see it in the description box, you can click on the link and see it. So, let's see how to cut the umbrella top and stitch the umbrella top. Now, let's see how to cut the umbrella top and stitch the umbrella top. So, let's see how to cut the umbrella top. The height is the height. हाइट एंड रहता है इन्हें शोल्डर की तरह इन्दर नमक के उल्लो लेंथ वेनु मो अंदालो के नम बॉडी ले मेशर पने क्ला सो ये नग तेवियां ना हाइट पातिंग ना 40 इंचेस सो इधर ना 2 इंचेस आर पने क्रा 42 पर चेस्ट राउंड चेस्ट राउंड इन्दर द ये भी निग आम ओल कीड़ विटिंग ना सुत्ती मेशर पने ना � 넣 compañ 제가 Mozart इन द मिडल लव एक बोन रखो इंगे निगे टच पानी पातीगे ना अपना मेशर पन मर टच पानी पातीगे ना तेरे इंगे मिडल लव एक बोन रखो अंगर ने इन द मिडल लव एक बोन रखो आधो रखे मेशर पानी कोंगा पानी ना एन क्लवन एंड हाफ वर्द इधर ना हाफ इंच आर पन रहा सो ट्वेल्थ इंचस हाइट चेस्ट हिप्पल शोल्डर लेंथ द दोनों द 10 इंचेस में ना इधर दो 2 इंचेस आर पनेर के 12 इंचेस, सो ना हमको तेवियाना मेशर इधर ना इन्हें वैन ना हम फिटिंग आप औरत का आम मोल ओड़ा मेशर ऐड देखला आम मोल ओड़ा मेशर ना इब्रे इधर इधर कुल्ला विट्टे अब्रे मेल ऐड देखिंग ना वारा मेशर दां, सो इधर द 13 इंचेस रखे इधर � अपन हम बॉडी पार्ट तनिया स्कर्ट पार्ट तनिया कट पना पोरों सो मेशर पने क्ला बॉडी पार्ट वन्दे एनक तेवियां ना बॉडी पार्ट ओरे मेशर ट्वेल्व इंचेस इधर ना वोर वन इंच आर पने क्रा सो थर्टीन इंचेस स्टिचिंग का अगर ना वन इंच आर पने क्रा सो एनक तेवियां ना बॉडी पार्ट वन्दे थर्टीन इंचेस इन So, 29 inches is the length of the skirt. So, this is 13 inches, this is 29 inches. So, this is the measure of the length of the skirt. So, first, we cut the skirt part. We cut the body part. We cut the body part. So, we cut the body part. So, first, we cut the skirt part. We cut the body part. So, now, we cut the skirt part. So, we fold the umbrella skirt. 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 ये परंगा है इधर वंदे नाम अच्छे रख रहे थे अकोबा मटेरियल सो इधर 60 पन्ना आ रख रहे मटेरियल अनाल ना मेशर मन कम्मी आ रख रख रहा है और टू मीटर्स ना आ रखे हैं इंटर बट निगे नॉर्मल स्टिच पन्ना उल थ्री मीटर्स तेव पड़ो ये परंगा हाइट वंदे डबला मर चुका है हाइट एंड रहते ना कारा मात्री वाला இந்த கார்னர் இருக்குல் இந்த கார்னர் அப்படியே போல் பணி இப்படி போடுங்க Just with folding மட்டுந்தா method folding method முடிச்சிட்டீர்கள் நான் உங்களுக்கும் ஒரும் ஏசியாவே இருக்கும் So இந்த folding method எப்படியின்றுத்தான் நரையைப் பேர் confusion So இவ்வளதான் folding 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஹைட்டை ஃபோ டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படியே நான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி போட்டுட்டோம் இப்போ ஹிப்போட மெஷர்மெண்ட் வைக்க போகிறோம் ஹிப்போட மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரிஜினல் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் மெஷர் எடுத்துருக்கோம் ஆட் பண்ணாமல் இருக்கிற மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்போட மெஷர் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது இதை ஃபோராவில் டிவைட் பண்ணால் செவன் இன்ச்சஸ் வரும் இதோட ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செவன் அண்ட் ஹாஃப் இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு ஒரு செவன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வந்தால் போதும் ஸோ அதை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வச்சு பாருங்கள் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு செவன் அண்ட் ஹாஃப் வருது அப்படின்னு சொல்லி வச்சு பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல செவன் அண்ட் ஹாஃப் கிடச்சிருக்கு ஜஸ்ட் நான் சும்மா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எங்கேயுமே அன்ஈவனாக இருக்கக்கூடாது ஈவனாக இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும் இங்கேருந்து இங்கே மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ எனக்கு நைன் அண்ட் ஹாஃப் இருக்குது அதே மெஷரை இங்கே வச்சு பார்க்குறேன் பட் இங்கே வந்து எயிட் அண்ட் ஹாஃப் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் நம்ம கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது ஸோ இங்கேயும் நைன் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் நைன் வச்சுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு டைம் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நான் மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு ஹிப் மெஷர்மெண்ட் வந்துருச்சா அப்படின்னு ஸோ எனக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கிக்கலாம் ஸோ இங்கே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது மெஷர் ஸோ செவன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இப்போ பார்த்துக்கோங்க இங்கேயும் நைன் அண்ட் ஹாஃப் இங்கேயும் நைன் அண்ட் ஹாஃப் அதே மாதிரி மிடில்லையும் ஒரு நைன் அண்ட் ஹாஃப் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே ஒரு நைன் அண்ட் ஹாஃப் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு நைன் அண்ட் ஹாஃப் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மிடிலில் பண்ணியிருக்கோம் இது அப்படியே ஒரு கர்வாக போட்டுட்ருங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான ஸ்கர்ட்டோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 29 நைன் இன்ச்சஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச்சஸை நம்ம சுற்றி மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஸ்கர்ட்டோட லென்த்து டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச்சஸ் இந்த கார்னரில் இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அங்கேருந்து இங்கே வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச்சஸ் இது நான் உள்ளே வந்து லைனிங் போட போகிறேன் அது வந்து அப்படியே நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச்சஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெஷர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக மெஷர் வரும் அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச்சஸ் சுற்றி அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அந்த எண்டு வரைக்கும் மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச்சஸ் அங்கங்கே வச்சு பார்த்து மார்க் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதை வந்து அப்படியே நம்ம கர்வ் மாதிரி போட்டுக்கலாம் வளைவாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு கர்வ் மாதிரி போட்டுவிட்டேன் இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதுதான் ஸ்கர்ட் பார்ட்டு ஸ்கர்ட் பார்ட்டில் வந்து ஹிப்போட மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம் இது வந்து நமக்கு தேவையான ஹைட் எடுத்து அப்படியே ஒரு கர்வ் மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஸோ கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அப்படியே இந்த கர்வ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் என்ன நம்ம ஷேப்பாக மார்க் பண்ணாலும் கட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஸோ நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கீழே கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஹிப் பார்ட் கட் பண்ணிடலாம் அதுவுமே நல்லா கர்வாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் பீஸு இதுதான் நமக்கு தேவையான ஸ்கர்ட் பார்ட் இப்போ உங்களுக்கு அந்த அம்ரலாவோட ஷேப் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கர்ட் பார்ட் கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து பாடி பார்ட் எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பாடி பார்ட் கட் பண்ண போகிறோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஓரளவு அகலத்தில் ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு பாடிக்கு தேவையான மெஷரு நம்ம ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் ஸோ இந்த ஹைட் வந்து நமக்கு தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் வேணும் இதே வந்து ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கர்ட் பார்ட் வேறு கலரில் போடுவாங்க பாடி பார்ட் வேறு கலரில் போடுவாங்க அப்படி வேணுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரே பிளைனாக ஒரே கலரில் தான் போட போகிறேன் ஸோ நமக்கு தேவையான ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் வேணும் 
அந்த ஹைட்டில் நம்ம கிளாத் எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு கோடு போட்டுக்கிறேன் இப்போ தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு இந்த அளவு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வேண்டாம் ஸோ இந்த வித்து வந்து எனக்கு தேவையான வித்தை விட நான் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருக்கேன் இது மெஷர் வேணும்னு அவசியம் இல்லை பாடி அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஃபோல்டிங் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க கான்ட்ராஸ்டாக போட்டால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு பேண்ட்டு பேண்ட் வந்து அந்த கலரில் பேண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எடுத்து வச்சுலாம் ஸ்லீவுக்கு தேவைப்படும் இதில் தான் நம்ம இப்போது பாடி மார்க் பண்ண போகிறோம் பாடி ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் லென்த் பார்த்துக்கலாம் ஷோல்டர் லென்த் வந்து நம்ம எடுத்த மெஷரில் ஷோல்டர் லென்த் டுவெல் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ டுவெலில் வந்து டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வரும் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ ஷோல்டர் வைக்கிறோமோ அதே அளவு ஆம்போல் மெஷர் வச்சுக்கலாம் அதே சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் நான் ஆம்போல் மெஷர் வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்கே வந்து செஸ்ட் ரவுண்டோட மெஷர் வைக்கணும் செஸ்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் இருக்குது ஆட் பண்ண செஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் இருக்குது இது நம்ம ஃபோர் ஆல் டேட் பண்ணால் டென் இன்ச்சஸ் வரும் இங்கேருந்து டென் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுடலாம் ஸோ தேவையான மெஷர் இவ்வளோ தான் ஷோல்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஆம்மோல் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் செஸ்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஹிப்போட ரவுண்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸை நம்ம ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு நைன் இன்ச்சஸ் வரும் அதையும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைட் ஸ்லாண்டிங் லைன் மாதிரி வரும் இப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஆம்மோலோட ரவுண்ட் ஆம் ரவுண்ட் அது வந்து நல்லா கர்வாக போட்டுக்கலாம் இது தான் நீங்கள் மெயினாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த ஆம்மோல் ரவுண்ட் போடுறது தான் இது வந்து பேக்குக்காக போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் உள்ளே எடுத்து இது ஃப்ரெண்ட்டுக்காக போடணும் இது நான் இன்னும் கிளியர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு போடுறேன் ஒரு சுடினா எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்ற வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறேன் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க இவ்வளோ தான் இப்போ நான் வந்து ஆமோலும் ஹிப் செஸ்ட்டும் ஹிப்பை மட்டும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நெக்கு நான் மார்க் பண்ணல நெக் வந்து கேன்வாஸில் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே நெக்கு எதுவுமே மார்க் பண்ணல ஃபுல்லாக நெக் வந்து கேன்வாஸ் வச்சு தான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் கேன்வாஸ் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணால் தான் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் அப்படி பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் இப்போ இதை மார்க் பண்ணது வரைக்கும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கையை பெண்ட் பண்ணி கட் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஸோ இதை நான் இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் இப்போது உள்கட்டு அதாவது ஃப்ரண்ட்டு ஆம்போல் வந்து நம்ம டெப்த் அதிகமாக எடுப்போம் அதை மட்டும் கட் பண்ணோம் உள்ளே இருக்கிற பீஸை நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மேலே இருக்கிற பீஸை மட்டும் உள்ளே இருக்கிற பீஸை எடுத்துகிட்டு அப்படியே கட் பண்ணாதீங்க திரும்பவும் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டெப்த்து ஸோ இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் இது ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு இது பேக் பார்ட்டு இனி வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் கேன்வாஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்படி அட்டாச் பண்ண வேண்டியது தான் நம்ம இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை வச்சு எப்படி ஸ்லீவ் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து எனக்கு அன்ஈவனாக இருக்குது அப்படின்றதால நான் லைன் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்லீவ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மெஷர்மெண்ட் காட்டினேன் எனக்கு ஸ்லீவ் லெங்க் தேவையான மெஷர் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஸோ இந்த வித்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஆமோலோட மெஷர்மெண்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் ஸோ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஒன்னாக ஃபோர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் வரும் ஃபோர்ட்டீன் ஆஃபாக டிவைட் பண்ணால் நமக்கு செவன் இன்ச்சஸ் வரும் ஸோ இங்கே கோடு போட்டுக்கலாம் இப்போ அதே சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் நீங்கள் இங்கே வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஷேப் ஆமோல் ஷேப் போடுறதுக்காக த்ரீ இன் த்ரீ இன்ச்சஸ் டவுன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஷேப் போடும்போது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து முடியணும் 
இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு வரணும் இது ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸ்க்காக ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இது வந்து பேக்குக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் டெப்த் எடுப்போம் டெப்த் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவோட வித்து பார்த்திங்கன்னா டென் இன்ச்சஸ் இருக்கு ஸோ நான் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃபாக மார்க் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் லூஸ் வச்சு மார்க் பண்ணுறேன் இது வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிற இடம் மார்க் தான் இது பட் நமக்கு வந்து லூஸுக்காக இன்னும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் ஸோ நான் இங்கே செவன் இன்ச்சஸ் வச்சு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படியே க்ராஸாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணிடலாம் நான் இந்த ஸ்லீவோட கட்டிங் எல்லாம் உங்களுக்கு தனியாக போடுறேன் நான் ஒரு வீடியோவாகவே போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளியராக இருக்கும் எப்படி கட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ சீக்கிரமாக நான் அதுக்கான வீடியோஸ் போடுறேன் நமக்கு எப்படி கட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி திருப்பி வச்சு கட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாட்டுக்கு அப்படியே வச்சுட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வராது ஸோ இந்த மேலே போட்டிருக்கிற மார்க் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ண போகிறேன் ஸ்லீவ் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு நாச் போட்டுக்கிறேன் மிடில்னு தெரிகிறதுக்காக இப்போ ஜஸ்ட் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரெண்ட் ஷேப் மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே ஒரு நாச் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட் ஷேப்னு தெரியறதுக்காக ஸோ இப்போ இதே மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம ஒரு லைனிங்கும் கட் பண்ணி லைனிங் இதோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கர்ட் பார்ட் கட் பண்ணிட்டோம் இது பாடி பார்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம லைனிங் கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது அக்கோபா மெட்டீரியல் ஹோல் ஹோலாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து லைனிங் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லைனிங்கோட ஒரு கார்னரை ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கார்னர் எடுத்து ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடி கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கர்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு கிளாத் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா கிளாத் பற்றாது ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோல்டிங் வந்து எனக்கு இந்த சைடு இருக்குது நம்ம கட் பண்ண பீஸ்லேயும் ஃபோல்டிங் இந்த சைடு இருக்குது ஸோ அது கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கேப் விட்டு கட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதில் நம்ம ஸ்கர்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பாடிக்கு வந்து லைனிங் கட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு பீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பீஸ் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ ஸ்கர்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்கர்ட் கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்கர்ட்டுக்கு வந்து லைனிங் கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் பாடி கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அந்த பீஸை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பீஸ் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே நம்ம டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கார்னரையும் இந்த கார்னரையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ரேட்டு இப்படி போடலாம் ட்ரையாங்கிள் ஷேப் சேம் அதில் நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் தான் நான் போட்டிருக்கேன் இதே ட்ரையாங்கிள் ஷேப் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்கர்ட் கட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த ஸ்கர்ட்டில் ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அந்த க்ளோஸ்டு வந்து இந்த கார்னரில் வச்சுக்கலாம் நமக்கு வந்து மெயின் கிளாத்தில் இருக்கிற அதே வித்து வந்து லைனிங்கில் கிடைக்காது ஜஸ்ட் நம்ம ஹிப்போட மெஷரை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஹிப்பு எப்படி இருக்கோ அந்த இடத்த அப்படியே கரெக்டாக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நமக்கு ஹைட் வந்து இதில் இருக்கிற ஹைட் தேவையில்லை இதை விட நமக்கு ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் கம்மியாக இருந்தால் போதும் இதை விட அதிகமாக வரக்கூடாது இதை விட த்ரீ இன்ச்சஸ் மேலே இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எவ்வளோ மெஷர் இருக்கோ அதை விட ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் நான் உள்ளவே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி சர்க்குலாகவே மார்க் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்ச்சஸ் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்கர்ட் பார்த்துக்கு நம்ம லைனிங் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற லைனிங் கிளாத்தை நான் அப்படியே டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 
ஃபோல்ட் பண்ணதா அப்படியே நான் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் ஸ்கர்ட்லேயே உங்களுக்கு காட்டினேன் ஸோ இப்படி இந்த கார்னரை எடுத்து இப்படி எடுத்துகிட்டு போனோம் ஸோ கேதரிங்க்கு அப்புறம் அம்பரல்லாக்கு இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம இப்படி தான் ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கர்ட் பார்ட்டோட ஹிப்பு வந்து கரெக்டாக அங்கே வர மாதிரி வச்சிடலாம் நம்ம ஹைட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம ஒரிஜினல் ஹைட் வைக்க மாட்டோம் இதில் இருக்கிற ஹைட் வைக்க மாட்டோம் இதை விட ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் கம்மியாக தான் வைப்போம் ஹிப்பு மட்டும் எக்ஸாக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஹிப்பில் வேரியேஷன் வரக்கூடாது நம்ம அட்டாச் பண்ணும்போது அப் அண்ட் டவுன் வரக்கூடாது கொஞ்சம் மேலே இருந்தால் கூட ஓகே கீழே மட்டும் இறங்கக்கூடாது கீழே இறங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வித்து அதிகமாயிடும் ஸோ அதே கர்வ் நான் போட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து நம்ம எடுத்தோம் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி நைன் வச்சு எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதே டுவெண்ட்டி நைன் இன்ச்சஸ் இருக்குது இதை விட நம்ம த்ரீ இன்ச்சஸ் மேலே எடுத்துக்கலாம் இப்போ த்ரீ இன்ச்சஸ் மேலே எடுக்கணும்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஸோ ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வச்சு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா லைனிங் வந்து நம்ம லென்த் அதிகமாக போட்டு கீழே தொங்கும் அதனால தான் நம்ம லென்த் அதிகமாக போட மாட்டோம் சுடிக்குமே இதே தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் த்ரீ இன்ச்சஸ் மேலே தான் லைனிங் வைப்போம் ஸோ இது லைனிங் கிளாத் வந்து கொஞ்சம் வித்து எல்லா லைனிங் கிளாத்துமே வித்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டவுனில் வருது இந்த ஃபோல்டிங்கை விட கீழே வருது ஃபோல்டிங்கை விட கீழே தான் வந்திருக்கு எனக்கு ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ஜாயின் போட்டு தான் பண்ணணும் நீங்கள் எல்லாம் நிறைய அம்பரலா ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜாயின் போட்டிருப்பாங்க ஃபுல் ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் ஜாயின் போட்டிருப்பாங்க அது ஏன்னா இந்த மாதிரி கர்வ் போடும்போது மெஷர்மெண்ட் பத்தாது அதனால தான் ஜாயின் போடுவாங்க ஸோ எனக்கு இதில் லைட்டாக இந்த ரெண்டு பீஸ் மட்டும் நான் ஜாயின் போடுற மாதிரி வருது நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நிறைய பேருக்கு வர கன்ஃபியூஷன் இது இப்போ இப்படி வந்துடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தான் எல்லாேருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தோணும் பட் இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாகவே அதே சேம் சைஸில் முடிஞ்சிடும் இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன என்ன உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வேரியேஷன் லைட்டாக ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஸ்கர்ட்டுக்கு நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் ஸ்கர்ட்டுக்கும் கட் பண்ணிட்டோம் பாடிக்கும் கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்குக்கு கேன்வாஸ் எப்படி போடலான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம கேன்வாஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக்கு போட போகிறேன் நான் வந்து ரெண்டுமே ரவுண்ட் ஷேப் தான் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா அம்பரலா கட்கெல்லாம் நம்ம வேறு ஏதாவது டிசைன்ஸ் போட்டால் நல்லா இருக்காது ஸோ ரெண்டுமே நான் ரவுண்ட் தான் வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் ஃபஸ்ட் மார்க் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு நெக்கோட வி வித்து வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் வேணும் ஸோ இது வந்து வைடாக போடுறவங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கலாம் த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் கூட எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ நான் டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நெக்கோட டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கிறேன் இது வந்து எப்போவுமே நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் போடும்போது ரொம்ப கீழே இறக்கிட்டோன்னா வைடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் போதும் நான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இதுதான் கேன்வாஸ் கேன்வாஸ்லேயே ஏன் போடுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் அதனால தான் மெயினாக கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஷேப் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஷேப் நீட்டாக வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு அளவுக்கு அயனிங் பர்பஸ்க்காக கொஞ்சம் விட்டுட்டு நான் வெளியே லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த உள்ளே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்ல இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து ஷேப் போடணும் ஸோ ஜஸ்ட் எனக்கு ரவுண்டு தான் வேணும் நான் அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப் போட்டுக்கிறேன் இங்கேயுமே அவுட்ரில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் போட்டுக்கிறேன் இதுதான் என்னோடய ஃப்ரண்ட் நெக் இதை நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற பார்ட்டையும் கட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம பேக் கட் பண்ணிக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி ஃபோல்டிங் தான் சிங்கிள் ஃபோல்ட் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் எவ்வளோ வச்சோமோ அதே மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் 
ஸோ இந்த டெப்த்துமே நான் ஈவனாக தான் எடுக்க போகிறேன் எனக்கு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ அதே சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப் போட்டுக்கிறேன் இது யூ ஷேப் மாதிரி இருக்கும் ரவுண்டாக நல்லா ரவுண்டாக வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வைடாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி வந்துடும் ஸோ ரவுண்ட் ஷேப் போட்டால் கொஞ்சம் வைடாக இருக்கும் அதனால் நான் யூ ஷேப் தான் போடுறேன் இதே நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஈவனாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் வந்து டெப்த் அதிகமாக போடுவீங்கன்னா பேக் வந்து டெப்த் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு வந்து டெப்த் அதிகமாக போடுவீங்கன்னா அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் ரவுண்ட் போடும்போது சிக்ஸு செவனுக்கு கீழே இறக்குனீங்கன்னா ரொம்ப அசிங்கமாகிடும் ஸோ ரவுண்ட் போட்டிங்கன்னா செவன் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்டாக இருக்காங்கன்னா செவன் இன்ச்சஸ் வைக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் பேக் பேக் நெக் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து கேன்வாஸ் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதை எப்படி அயன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு கேன்வாஸையும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் அயன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு கட் பண்ணிடலாம் இதை ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக தான் கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப கிளாத் விட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு சுற்றி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஃபே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரவுண்ட் ஷேப்புன்றதால நம்ம கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும் கேன்வாஸை ஒட்டி ஃபோல்ட் ஆகணும் கிளாத்து கேன்வாஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம இந்த மெத்தடில் தான் வைப்போம் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே கேன்வாஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இது வேணும்னா நம்ம வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் வேணும்னா கலரில் பைப்பிங் கொடுக்குறதுனா கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சிங்கிள் கலர் யூஸ் பண்ணுறதால நான் எதுவுமே பண்ணலை ப்ளைனாக பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஒரு நெக்கு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்னொரு நெக்கும் அதே மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டையும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து லைனிங்கோட பாடி பார்ட்டை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெயின் பீஸு இதோட நம்ம வந்து லைனிங் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உள்பக்கமாக வச்சு அட்டாச் பண்ணணும் நமக்கு மெயின் பீஸ் தான் கரெக்டான மெஷரு ஜஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் இருக்கணும் ரொம்ப உள்ளே வரக்கூடாது கொஞ்சம் லூஸ் ஸ்டிச் பெரிய ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அப்படியே சுற்றி அடிச்சிடலாம் ரெண்டு பீஸையுமே அப்படியே அடிச்சு எடுத்துடலாம் லூஸ் வரக்கூடாது மெயினாக அதை தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த கிளாத்தை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுக்கோங்க இந்த கிளாத்தில் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு வராது பட் இதே வந்து சிந்தடிக் கிளாத்து இல்லை வள வழன் போகிற கிளாத்தில் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் வரும் கரெக்டாக பார்த்துட்டு பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஸ்டிச்சே போடுறது நமக்கு லூஸ் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்டிச் போடுறோம் ஒரு சிலர் வந்து இந்த கர்வ் ஹிப்புக்கிட்ட வந்து கர்வ் மாதிரி எடுப்பாங்க பட் நான் எடுக்கலை அப்படி வேணும்னாலும் ஜஸ்ட் ஒரு கர்வ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பீஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன் இன்னொரு பீஸ் தான் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ரெண்டு பீஸையுமே மெயின் கிளாத்தோட அட்டாச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத சுற்றி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி லைனிங்கில் வந்து ஸ்டிச் போட்டுட்டே ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிங்க இல்லைனா அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு நீட்டாக இருக்காது நான் என் கிளாஸில் என்கிட்ட கற்றுக்கிற எல்லாருக்குமே நான் இதுதான் சொல்லுவேன் அப்படியே வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் மேம்னு கேட்பாங்க அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதை விட இதுதான் பெஸ்ட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணும்போது 
இதே மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் பீஸையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம நெக் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நெக் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க நெக் பீஸு ஸோ இதை வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த மிடிலில் நாச் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம கேன்வாஸ் இருக்குல்ல அதையுமே வந்து டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கேன்வாஸ் தான் நம்ம கேல்குலேஷன் ஸோ கேன்வாஸ் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இதையும் மிடிலில் நாச் போட்டுக்கலாம் இப்போது நல்ல பக்கம் இப்படி வச்சு உள்பக்கமாக திருப்பணும் கேன்வாஸ் வந்து இங்கே தான் இருக்குது பேக்கில் இல்லை ஸோ இதுதான் கேன்வாஸு இப்படியே வச்சு நான் சுற்றி ஸ்டிச் போட்டு கட் போட்டு உள்ளே திருப்ப போகிறேன் இந்த ஸ்டிச்சிங் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஷேப் கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேர்ன் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக அந்த டேர்ன் வரும் நமக்கு வந்து அந்த ஷேப் வரணும் இப்போ நான் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிச்சஸ் தெரியும் ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு நம்ம உள்ளே விட்டுட்டு பேலன்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த நெக் வந்து ரொம்ப வித் இல்லை ரொம்ப மீடியம் சைஸ் தான் இது பட் உங்களை நீங்கள் வைடாக போடுறவங்கனா நீங்கள் வந்து நெக்கை வந்து வித்தாக எடுத்துக்கோங்க நான் டூ அண்ட் ஹாஃப் வச்சதை நீங்கள் த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அந்த உள்ளே இருக்கிறத வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு கட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பேலன்ஸை வந்து நம்ம நாச் போட்டுக்கலாம் நாச்சுனா இது தான் ஏன் இந்த நாச்சு போடணும் அப்படின்னா நமக்கு டேர்னிங் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே டேர்ன் பண்ணால் ஷேப் நல்லா வரும் நீங்கள் நாச் போடாமல் டேர்ன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் பண்ணவே வராது அதுக்காக தான் நம்ம நாச் போடுறோம் ஸோ இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாக அப்படியே உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷ்டாக இருக்கும் அப்படியே வச்சுட்டு படிமான தையல் கார்னரில் போடணும் ஸ்டிச்சு போற தையல் வாங்க படிமான தையல் சொல்லுவாங்க அமுக்கு தையல் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ புரிஞ்சுக்கோங்க பட் இது படிகிறதுக்காக போடுறது அப்படியே அந்த ஷேப் நம்ம கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக போடுறது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக போடணும் அந்த வளைவு வர இடத்துல எல்லாமே எப்பவுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப பொறுமையாக போடணும் அப்போ வந்து அந்த நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வளைவு நமக்கு கிடைக்கும் இதில் என்ன ஏதாவது கலர் பிங்க்கு ஆர் பிளாக் பைப்பிங் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம அது அந்த பாடி பீஸை மாட்டோம் அந்த கலரில் கொடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கான்ட்ராஸ்டாக என்ன கலர் கொடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நெக் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ரவுண்ட் ஷேப் ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஸ்டிச்சு போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தள்ளி அந்த கேன்வாஸ் தூக்காம இருக்கிறதுக்காக இன்னொரு நெக்கே நான் அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இதையும் நான் கால் இன்ச்சு விட்டு கட் நாச் போட்டுக்கலாம் நாச் போட்டேன் இப்போ வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணலாம் நான் இதை மடிச்சு தைக்கலை இப்படியே தான் விட்டுருக்கேன் ஜஸ்ட் நாச் போட்டு விட்டுருக்கேன் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக
விசிறு தெரியாமல் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா இப்படி மேலே வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சைடு நெக்கை வந்து இப்படி மேலே வச்சுக்கோங்க இதுவுமே நல்ல பக்கமும் நல்ல பக்கமும் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த கேன்வாஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம்ல அந்த கேன்வாஸை இதுக்கு மேலே தூக்கி போடணும் இவ்வளோதான் பாருங்கள் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இப்படி ஃபஸ்ட்டு போட்டுறேன் இப்போது இந்த உள்ளே வந்து ஸ்டிச் பண்ணாமல் இருக்கிற கேன்வாஸை அப்படியே தூக்கி இதுக்கு மேலே போட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும் இவ்வளோதான் இது ரொம்ப ஈஸி தான் பார்க்கும்போது என்னவோ வித்தியாசமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் அப்படியெல்லாம் இல்லை ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபினிஷிங் தான் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஷோல்டர் ஜாயின் தெரியாமல் நம்ம அட்டாச் பண்ணுறது இப்படியே வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஜாயின் எல்லாமே டபுள் ஸ்டிச் போடணும் பார்த்துக்கோங்க இப்படி வச்சு கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் வச்சுட்டு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம டேர்ன் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஃபினிஷ்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்டிச்சு தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டிச் போடுறோம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஓரமாக போட போகிற படிமான தையல் அப்புறம் ஹாஃப் இன்ச் ஸ்டிச் அது ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம் ஸோ அது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் போட்டுடுறேன் ஹாஃப் இன்ச் தள்ளியும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடுறேன் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் எடுத்திருக்கோம் ஸ்லீவுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைனிங் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த லைனிங்லாம் அப்படியே வச்சு அடித்து திருப்பிக்கலாம் இப்போ வச்சுட்டு கீழே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஹாஃப் இன்ச் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ அப்படியே லைனிங் இந்த பக்கமாக திருப்பிட்டு படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் படிமான தையல் போடும்போது இங்கே வந்து கிளாத் இப்படிலாம் போகக்கூடாது நல்லா விரிச்சு வச்சு போடுங்க படிமான தையல் இப்போ அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஸ்டிச் ஹாஃப் இன்ச் ஸ்டிச் இப்போ ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து அப்படியே சுற்றி ஸ்டிச் போட்டுடலாம் அவுட்டரில் இந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அப்படியே கையை தனியாக ஃபோல்ட் பண்ணுறதை விட இது வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இது ட்ரை பண்ணுங்கள் லைனிங் கொடுத்து பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ப்ளவுஸஸ் கூட நாங்கள் இப்படி தான் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இன்னொரு கையும் இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபினிஷிங் இங்கே ஃபோல்டிங் எதுவும் தெரியாது அதே மாதிரி இங்கேயும் நீட்டாக இருக்கும் நான் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவையும் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் லைனிங்கோட இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாச் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு நாச் போட்டோம் இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த சைடு இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு இருக்குது இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டாக வந்தால் தான் நமக்கு ரெண்டு ஸ்லீவுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லீவை வந்து பாடி பார்ட்டோடு நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து என்னோடய ஃப்ரண்ட் சைடு இதுதான் வந்து பேக் சைடு ஸோ அந்த நாச் வந்து ஃப்ரண்ட் நாச் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி வச்சுட்டு போடணும் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் நாச்சு இதுதான் ஃப்ரண்ட்டு வருது ஸோ இப்படி தான் வச்சு அட்டாச் பண்ணணும் மேல் பக்கம் நல்ல பக்கமாக போட்டுக்கோங்க 
ஸ்லீவ் வந்து நல்ல பக்கம் உள்ளே பார்த்த மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே ஒரு மிடில் ஒரு நாச் போட்டிருப்பேன் அதை இப்படி வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் கிளாத் எப்படி இருக்குதுன்னு கரெக்டாக வச்சு செக் பண்ணணும் இப்போ ஸ்லீவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத வெளியே விட்டுட்டு பாடி பீஸ்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஸ்லீவ் ஜாயின் தான் கரெக்டாக இருக்கணும் இழுக்காமல் பண்ணுங்கள் அந்த ஷேப் கீழே இருக்கிற பாடி ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்லீவை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு அப்படியே ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியது தான் வேறு எதுவுமே பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஸ்லீவ் அட்டாச்சில் கீழே இருக்கிற பாடியோட ஷேப் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கையை நம்ம வைக்கணும் நம்ம ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படியே ரெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டுடலாம் ஸ்டிச் போடும்போது கீழே பார்த்துக்கோங்க கீழே இருக்கிற கிளாத் மாட்டக்கூடாது அதனால் நான் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ இப்படி எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் ஒரு ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் இன்னொரு ஸ்லீவும் அதே மாதிரி முடிச்சிடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவையும் நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்கர்ட் பார்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்கர்ட் பார்ட்டு ஸ்கர்ட் பார்ட்டில் ஹிப் சைடு இது மெயின் கிளாத்தோட ஹிப் சைடு இதை வந்து லைனிங் கிளாத்தோட ஹிப் சைடோட நான் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் ஹிப் சைடில் மட்டும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சுற்றி அட்டாச் பண்ணிடாதீங்க ஹிப் சைடில் மட்டும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது மெட்டீரியல் என்னோட மிஷின் கலர்லேயே இருக்கிறதால கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல ஸோ ஃபுல்லாக அப்படியே அட்டாச் பண்ணிடலாம் நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணதால் வேரியேஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஜாயின் ஆகுது சின்ன வேரியேஷன்ஸ் வந்துனா அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு வேலை டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் ஸோ சின்ன வேரியேஷன் வரதால் ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ நான் ஹிப் சைட் மட்டும் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம பாடியோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு ஒரு சைடு தான் நமக்கு ஓப்பன் இருக்குது இன்னொரு சைடு வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பாடியையுமே ஒரு சைடு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் பாடியில் ஒரு சைடு மட்டும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸ்லீவோட வித்து பார்த்துக்கலாம் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ இங்கே ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ஆமோல் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே நம்ம இந்த ஹிப் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபுல்லாக இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் நான் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஸ்டிச்சஸ்க்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நான் விட்டுடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தள்ளி பட் ஹிப்புக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து முடிக்கும்போது 
அதே இடத்துல எடுத்து முடிங்க ஏன்னா இதை நம்ம பிரிக்க முடியாது டபுள் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்கர்ட் பார்ட்டோடு சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து வேணும்னா பேக்கில் நம்ம டாட் வேணும்னா டாட் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் டாட் எல்லாம் பிடிக்க போகிறதுல அப்படியே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி நல்ல பக்கத்தை இப்படி போட்டுக்கோங்க பாடியோட நல்ல பக்கம் ஓப்பன் அந்த சைடில் இருக்குது ஸ்கர்ட்டோட நல்ல பக்கம் உள்ளே ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் இது ஸ்கர்ட்டோட நல்ல பக்கம் அது இதில் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் ஜஸ்ட் நம்ம இப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் நம்ம இப்படி சுற்றி வச்சு பார்க்கலாம் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு வெளியே இருக்குது நான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணும் போதே இங்கே ஒரு ஒன் இன்ச்சு வெளியே வர மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் நல்லா பக்கமும் நல்லா பக்கமும் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணோன்னா திரும்பவும் எடுத்து செக் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக தான் வருதா அப்படின்னா அப்படி இல்லைனா நீங்கள் திரும்பவும் ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி ஆகும் இது கொஞ்சம் பெரிய கிளாத் இருந்ததால் உங்களுக்கு ஹைட் ஆகுது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம அப்படியே டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக நான் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்போ ஒரு சைட் ஜாயின் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு சைட் ஜாயின் பண்ணணும் கீழே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ ஒரு சைடு இந்த சைடு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கீழே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணால் நமக்கு வந்து அம்பரலா டாப் முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம இன்னொரு சைட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஆமோல் கிட்ட ஹிப் வரைக்கும் அதே மாதிரி டைட்டாக எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ இப்போ ஹிப்புக்கு கீழே வரும்போது இப்போ ஹிப்புக்கு கீழே வரும்போது இது நாலு பீஸாக இருக்குது இதை நம்ம அப்படியே குறைச்சிட்டு வரலாம் ஃபஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நம்ம நாலு பீஸ்க்குமே அப்படியே ஸ்டிச் போட்டுட்டு வரலாம் நாலு பீஸ் இருக்குது நாலு பீஸுக்குமே அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வந்த அப்புறம் ஒரு ரெண்டு லாக் போட்டுட்டு இங்கே உள்ளே இருக்கிற ரெண்டு பீஸை எடுத்து உள்பக்கமாக விட்டுருங்க லைனிங்கை மட்டும் தனியாக அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் பண்ணுறதை பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச் தான் நமக்கு லைனிங்கில் மிஸ் ஆகும் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் நான் அந்த மெயின் கிளாத்தை எடுத்து உள்ளே விட்டுருக்கேன் லைனிங் கிளாத்தை மட்டும் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அங்கேயும் லாக் போடுங்க இங்கேயும் லாக் பண்ணி லாக் போட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு ஸ்டிச் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எண்டு வரைக்கும் இப்போ நான் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் லைனிங்கில் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்போ உள்ளே வந்து நம்ம ஸ்டிச் போடாமல் இருக்கோம் அதை அப்படியே லைட்டாக திருப்பி இப்படி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே இங்கே பாருங்கள் இங்கே வரைக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு மேலே நமக்கு ஸ்டிச் இல்லை ஸோ எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்துல நம்ம நீடலை போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எந்த ஸ்டிச்சுமே மிஸ் ஆகக்கூடாது எந்த இடத்துலையுமே ஓப்பன் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து நீடலை உள்ளே இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிங்க இதையுமே நல்லா லாக் போட்டுக்கோங்க அப்படியே குறைச்சி ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம்
இதுதான் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் லைனிங்கை தனியாக பண்ணியிருக்காங்க மெயின் கிளாத் தனியாக பண்ணியிருக்காங்க அதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு இதுதான் அதோட மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது எனக்கு இந்த ப்ரிண்ட் மாதிரி இருக்குது ஸோ அது கவர் ஆகிற மாதிரி நான் ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே ப்ரிண்ட் மாதிரி இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து ஸ்டிச் கொஞ்சம் தள்ளியே போடுறேன் இப்போ இதை நான் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஜாயின் எல்லாமே நம்ம டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி அம்ரலா ஃப்ராக் அம்ரலா ஸ்கர்ட்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஸ்டிச்சிங் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஓவரால் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இங்கே வந்து பார்டர் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியது தான் இருக்குது மெயின் கிளாத்லேயும் லைனிங்லேயும் இது வந்து பீக்கோ சொல்லுவாங்க பீக்கோனா அப்படியே ஒரு ஓவர் லாக் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டுட்டாலும் நல்லா இருக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணால் தான் பண்ணலாம் சரி நான் லைனிங்கை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இது வந்து நம்ம வளைவாக எடுத்துருக்கிறதால ரொம்ப எக்ஸாக்டாக நம்ம மடித்து ஸ்டிச் பண்ண முடியாது அது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பண்ணணும் இது ஸ்டிச் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது வந்து கர்வ் ஷேப்பு கர்வ் ஷேப்பு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கர்வ் இருக்கிறதுலலாம் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறத இப்படி உள்ளே விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபோல்ட் பண்ண கரெக்டாக வரும் இல்லை தான் அப்படியே ஒரு மாதிரி க்ராஸாக போகும் அங்கேருந்தே எடுத்துகிட்டு வராதிங்க கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறத இப்படி உள்ளே தள்ளிவிடுங்க உள்ளே தள்ளிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபோல்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த கர்வ்லலாம் இப்படி தான் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்படியே வச்சு நான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டினேன்னா வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போகும் ஓவரால் ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் லைனிங் ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ மெயின் கிளாத் மட்டும் தான் ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஸோ மெயின் கிளாத்தும் உள்ளே வச்சு அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஷேப்பாக கட் பண்ணி இருக்கிறதால ரொம்ப பொறுமையாக ஃபோல்ட் பண்ணணும் அப்படி வச்சு கரெக்டாக இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் உள்ளே தள்ளிக்கோங்க தள்ளி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ட்விஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தா அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் நான் லாக் போட்டு எடுத்துடுறேன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அம்ரல்லா டாப் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஹாஃப் ஒயிட்டில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து டபுள் கலரில் கூட பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளே போட்டு காட்டுறேன் அம்ரலா டாப் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோஸ் பார்த்ததோடு இல்லாமல் என்னோடய வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில்